മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിലെ മൊണോപ്പളി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് മൊണോപ്പളി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൊണോപ്പളി അതേപോലെ തന്നെ മൊണോപ്പളിയുടെ കേസിൽ ഡിമാൻഡ് കേവും അതേപോലെ റവന്യൂ കേവും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം മൊണോപ്പുളി ദറ്റ് ഈസ് ദി വേർഡ് മൊണോപ്പുളി ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ടു ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് മോണോ ആൻഡ് പോളി ഓക്കെ മോണോ എന്ന് പറയുന്നത് പോളി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് മൊണോപ്പളി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉടലെടുക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് മോണോ മീൻസ് എന്താണ് സിംഗിൾ ആൻഡ് പോളി മീൻസ് സെല്ലിംഗ് ദറ്റ് ഈസ് ദീസ് ടു മീൻസ് എന്താണ് എലോൺ ടു സെല്ലാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ സെയില് നടത്താൻ ഒറ്റക്ക് മാത്രമേ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രയും കേസിനാണ് നമ്മൾ മൊണോപ്പളി എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് മൊണോപ്പളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് only one seller or producer of a product for which there is no close substitute okay oru product ne vilkane oralu maatrame ullu adine substitute aayittulla mattoru aalukalum mattoru product um illengil adine nammal endu parayum monopoly ennu parayum for example indian railway namukku ariyam indian railway sambandhichu parayanengil adinde complete control government inaanu അവിടെ വേറെ ആർക്കും അതിന് കൺട്രോളും ഇല്ല വേറെ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മൊണോപ്പളിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് മൊണോപ്പളി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ സെല്ലർ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മൊണോപ്പളി എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഹി കൺട്രോൾ ദി സപ്ലൈ ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദി പ്രൈസ് ഓൾസോ അതിന് അവർക്ക് ഈ മൊണോപ്പളിക്ക് എന്തുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ എന്തിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സപ്ലൈയിലും അതേപോലെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സേഷനിലും കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകും ഹി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഓൾസോ ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫേം ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയും ഫേമും തമ്മിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഷോർട്ട് മൊണോപ്പളി മീൻസ് മാർക്കറ്റ് എ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ സിംഗിൾ സെല്ലർ സെൽജ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് വിച്ച് ഹാസ് നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് മൊണോപ്പളി ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൊണോപ്പളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കേസിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അവിടെ ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെയൊന്നും ഫ്രീ എൻട്രി ഇല്ല എന്താണ് ഒരു സെല്ലർ മാത്രമാണ് അവരാണ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോളും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മൊണോപ്പളി മൊണോപ്പളിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ സെല്ലർ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെല്ലർ മാത്രമേ ഈ ഒരു മൊണോപ്പളിയിൽ ഉണ്ടാകും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാകുകയില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ വരുന്നത് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ സെല്ലർ ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാസ് നോ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തില്ല ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല മറ്റൊരു പകരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകൂല നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ആണ് ദി എൻറ്റയർ മാർക്കറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി സിംഗിൾ സെല്ലർ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലറുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് മൊത്തം ഓക്കെ ഒരാളാണ് മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ആണ് മൊണോപ്പളിസ്റ്റ് ഫിക്സസ് ദി പ്രൈസസ് ഫോർ ദി കമോഡിറ്റി ഒരു കമോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൊണോപ്പളിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഹി ഈസ് എ പ്രൈസ് മേക്കർ ആൻഡ് നോട്ട് പ്രൈസ് ടേക്കർ അയാൾ എന്താണ് പ്രൈസ് മേക്കർ ആണ് പ്രൈസ് ടേക്കർ അല്ല ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് വൺ ആണ് അതർ സെല്ലേഴ്സ് ഓർ ന്യൂ ഫേംസ് കെൻ ഔട്ട് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി മാർക്കറ്റ് ഈസിലി മറ്റൊരു ഫേമിനെയോ മറ്റൊരു സെല്ലർക്കോ ഈസി ആയിട്ട് ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല നേരത്തെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ എൻട്രി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ ഫ്രീ എൻ
ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆன நேச்சுரல் மொனோபொலி தட் இஸ் நேச்சுரல் மொனோபொலி மீன்ஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் மொனோபொலி எக்ஸிஸ்ட் டியூ டு தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் சில நேச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது பிரகிருதிபரமாயிட்டு சில ஸ்தலங்களில் பிரத்யேகமாயிட்டுள்ள சில சிச்சுவேஷனை பேஸ் செய்து கொண்டு அரைஸ் ചെയ്യുന്ന மொனோபொலியான நம்ம என்ன പറയുന്നത് நேச்சுரல் மொனோபொலி என்று പറയുന്നது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெங்கால் பெங்கால் ஸ்டேட் என்னது இட் இஸ் a மொனோபொலி ஆஃப் ஜூட்டான் ஓகே ஜூட்டு மானுஃபேக்சரிங்கில் ஜூட்டு ப்ரொடக்ஷனில் എന്താണ് ബംഗാളാണ് എന്ത് വരുന്നത് അവിടെ മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൊണോപ്പൊളി ആകുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തേത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ലീഗൽ മൊണോപ്പൊളി ഓക്കെ സം മൊണോപ്പൊളീസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി ലോസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ചില രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമപരമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊണോപ്പൊളീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീഗൽ മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ആർ സി ടി സി അതായത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ അതായത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ അതായത് ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ടൂറിസത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ റെയിൽവേയിലൊക്കെ ഫുഡ് സപ്ലൈസ് കാറ്ററിംഗ് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇവർക്ക് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് നമ്മളൊരു ലീഗൽ മൊണോപ്പൊളി എന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് മൂന്നാമത്തത് സോഷ്യൽ മൊണോപ്പൊളീസ് ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ മൊണോപ്പൊളീസ് മീൻസ് ദീസ് ആർ ഓൺഡ് ആൻഡ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് സോഷ്യൽ മൊണോപ്പൊളീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദീസ് മൊണോപ്പൊളി ഈസ് നോട്ട് മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എയിം ഈസ് സർവീസ് ടു സൊസൈറ്റി ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെയിൽവേസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സോഷ്യൽ മൊണോപ്പൊളീസിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് The next one is voluntary monopolies. That is, these are the monopolies which are created the voluntarily by the person concerned or the firm concerned. Okay. അതായത് പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വമേധയാ ചില ഫേമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കമ്പനികൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വളണ്ടറി മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറയുന്നത് ചില ട്രസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ഒരു മൊണോപ്പൊളി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് എ സി സി സിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു വളണ്ടറി മൊണോപ്പൊളീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് സർവീസ് മൊണോപ്പൊളി മൊണോപ്പൊളി മേ അറൈസ് ഇൻ സർവീസ് ഓൾസോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസിന് എന്ത് ചെയ്യുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ എന്താണ് ഒരു മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വരുന്നതാണ് സർവീസ് മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദി കൈൻസ് ഓഫ് മൊണോപ്പൊളി ഓക്കെ നാച്ചുറൽ മൊണോപ്പൊളി ലീഗൽ മൊണോപ്പൊളി സോഷ്യൽ മൊണോപ്പൊളി വളണ്ടറി മൊണോപ്പൊളി ആൻഡ് സർവീസ് മൊണോപ്പൊളി ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് റവന്യൂ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് കേവ് ഒരു മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കേവും അതേപോലെ റവന്യൂ കേവും അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കേവും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ മൊണോപ്പൊളിയുടെ കണ്ടീഷനിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസും എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് വരുന്നത് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂള് നോക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് അതേപോലെ പ്രൈസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആവറേജ് റവന്യൂ മാർജിൽ റവന്യൂ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ക്യൂ വൺ ടു ത്രീ ആണ് വരുന്നത് പ്രൈസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു ടെൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നയൻ മൂന്നാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മളൊരു ഡിമാൻഡ് കേവിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും അവിടെ ഡിമാൻഡ് കേവ് ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ടെൻ ആണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് നയൻ ആണ് ദൻ മൂന്നാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഡിമാൻഡ് കേവാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഡിമാൻഡ് കേവ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈസ് കേവ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ആവറേജ് റവന്യൂ കേവ് എന്നും ഇതിന് പ
പിന്നെ മാർജിനൽ റവന്യൂ ആണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന റവന്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തേതിൽ ടെൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ നിങ്ങൾ നോക്കുക പത്തിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി അപ്പോൾ മാറ്റം എത്രയാണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് ആ എയ്റ്റ് ആണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇത്ര വരും ആറാണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാർജിനൽ റവന്യൂയുടെ കേവ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറൻസ് ആണ് ആവറേജ് റവന്യൂയുടെ താഴെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു മാർജിൻ റവന്യൂ ടെൻ രണ്ടാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മാർജിൻ റവന്യൂ അപ്പോൾ മാർജിൻ റവന്യൂ കേവ് എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് റവന്യൂക്ക് താഴെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൊണോപ്പഡിസിൻ്റെ കേസിൽ ഡിമാൻഡും റവന്യൂ കേവുകൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യ